హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన ఛానల్లో రెసిపీ వచ్చేసి వెరైటీ ఆమ్లెట్ అండి అది కూడా మనం బయట షాప్లో దొరుకుతాయి కదా ఆ పొటాటో చిప్స్ ఆనియన్ చిప్స్ ఈ చిప్స్ దొరికితే ఆ చిప్స్తో మనం పిల్లలకి జస్ట్ ఇలాగా చాలా వెరైటీగా ఆమ్లెట్ చేసి పెట్టచ్చు సో నేను ఈరోజు ట్రై చేశాను చాలా బాగా కుదిరింది తింటూ ఉంటే లోపల క్రంచీ క్రంచీగా బయట చక్కగా మంచిగా స్మూత్గా తగులుతూ చాలా చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చిందంటే నేను ఈవినింగ్ మా అమ్మకి చేసి పెట్టేసాను అనమాట సో సూపర్ వచ్చింది సో ఎలా చేశాను అన్నది ఈరోజు మీరు వీడియోలో చూసేసేయండి సో ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీరు మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే కింద సబ్స్క్రైబర్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను చేసే ఏ వీడియో అయినా సరే మీ వరకే చేరుతుంది సో ఇంక లేట్ చేయకుండా మనం వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకోండి బౌల్లో ఒక ఎగ్ మీరు ఎన్ని ఎయిత్ ఆమ్లెట్స్ వేద్దాం అంటున్నారు అన్ని సో ఒక ఎగ్ తీసుకొని దాన్ని ఇలా ఒక స్ట్రైనర్తో మనం అగ్ని పగలగొట్టి స్ట్రైనర్తో ఎల్లో సపరేట్ వైట్ సపరేట్ తీసుకోండి సో మీ ఇష్టం ఒకేసారి తీసేసుకున్నా పర్వాలేదు నేను ట్రై చేశాను బట్ కొంచెం ఎల్లో అనేది వచ్చేసింది సో పర్వాలేదు వైట్ని సపరేట్ చేశాను ఎల్లోని సపరేట్ చేశాను ఇలా మీ దగ్గర ఒక బ్లెండర్ ఉంటే బాగా ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు బీట్ చేయండి బ్లెండర్ బ్లెండర్ లేకపోతే విస్కర్ అయినా సరే పర్వాలేదు సో తర్వాత రిమైనింగ్ ఎల్లో పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఎల్లోని కూడా అందులో వేసేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు బాగా బీట్ చేస్తే మనకు అలా అలా స్మూత్ ఇలా స్ట్రక్చర్లా వస్తుంది అనమాట సో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేయండి అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేయండి అండ్ చిల్లీ పౌడర్ వేయండి అండ్ కొంచెం చిట్కడి పసుపు మీ దగ్గర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉంటే వేసుకున్నా సరే పర్వాలేదండి సో అలా అవన్నీ వేసేసాక బాగా కలిపేసేయండి కలిపేసాక సాల్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇలా ఒక ప్యాకెట్ బింగో చిప్స్ ప్యాకెట్ తీసుకోండి బాగా స్మాష్ చేసేసి అందులో వేసేసేయండి వేసేసి బాగా కలపండి ఇంకొంచెం జస్ట్ పైన వేసేటప్పుడు గార్నిష్ కోసం ఉంచుకోండి చూసారు కదా అలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మీకు స్ట్రక్చర్ అనేది రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఆయిల్ మొత్తాన్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఎగ్ మిశ్రమం పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఎగ్ దాన్ని మొత్తాన్ని అందులో వేసేసేయండి ఎప్పుడైనా మనం ఎగ్ ఆమ్లెట్ వేసుకునేటప్పుడు బ్లెండర్తో కానీ విస్కర్తో కానీ స్పూన్తో కానీ బాగా బీట్ చేస్తే ఎగ్ ఆమ్లెట్ అనేది కొంచెం ఫ్లఫీగా వస్తుంది అనమాట సో అలా స్పూన్తో కొంచెం కవర్ చేసుకుని రిమైనింగ్ చిప్స్ మనం కొంచెం స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అవి పై పైన వేసేసేయండి చాలా బాగుంటుంది క్రంచిగా తగులుతుంది సో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి ఒకసారి టర్న్ చేసుకోండి సో రెండోసారి కూడా బాగా కాల్ చేసుకున్నాక సో ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే మనకి వెరైటీగా ఆమ్లెట్ రెడీ చిప్స్తో సో పిల్లలు తింటుంటే పైన లోపల కొంచెం క్రంచ్గా తగులుతూ ఉంటాయండి చిప్స్ వెరైటీగా సో ఇలా కూడా ఒక్కొక్కసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా నేనైతే ట్రై చేశాను చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది సో తిని కూడా టేస్ట్ చేశాను కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసాం కదా మీ దగ్గర చాట్ మసాలా ఉంటే చాట్ మసాలా కూడా వేసుకోండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో నేను ట్రై చేశానండి నాకైతే బాగా కుదిరింది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి సూపర్ ఉంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ వీడియో మా అమ్మాయి కూడా ఈవినింగ్ లేక్ కానీ తను లేచేసరికి కరెక్ట్ టైంకి నేను చేసి పెట్టేసాను అనమాట సో తినేసింది ఎలా ఉందంటే సూపర్ అంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి అలాగే మంచి కామెంట్ కూడా చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి సో మళ్ళీ మొక్క మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను దిస్ ఇస్ సైనింగ్ ఆఫ్ శ్యామ్ల కుకింగ్స్ బాయ్ బా